，东西已经确认好了，我把行李放到车上吧。哦，好，哎，哥，我先走了。上次因为夜欢迎临时爽约的事件，网上都在传你们夫妻不和嘛，所以我早就跟那些记者们说了，夜欢迎会去机场送你。没事，我说他临时有事改变行程，我能应付得了。西城哥，这是我早上做的三明治，还有你爱吃的水果，你应该没吃早饭吧？做的挺漂亮的，不过你把这个给任星哥吧，他已经好久没有正经吃饭了，看到这个应该挺有胃口的。可是你要去机场，有好多的粉丝和媒体，你就没机会好好吃饭了。不好意思，这个我不能收。为什么？这个便当里不仅仅是三明治，不是还有你的心意吗？我老婆那个人，你又不是不知道，他的心。比针眼还小。如果我收了这个，就会跟昨天一样，又惹他生气了。上次凯伊集团宴会上发生的事，我跟你正式道歉，是我失礼了。对不起。今天不是说好了会跟叶欢迎小姐一起来机场的吗？怎么会是你一个人？昨晚收到通知，工作临时有变动，所以很可惜，可能只有在电话里告别了。是不是跟两个人不和的消息有关呀？上回拍广告，欢迎小姐就没有出现。哎呀，是叶欢迎小姐啊！哦啊，叶小姐来了，叶小姐，叶欢迎小姐，叶欢迎小姐,迎小姐,迎小姐、啊，请您回应一下你们夫妻不和的传闻吧。是啊，回应一下吧。不和，夫妻之间的问题，当然是有啊。这里有这么多的记者，嗯，结过婚的记者中，有人一次都没跟自己的老婆吵过架吗？今天早上还大吵了一架呢。两个之前完全没有交集的人，突然有一天要在同一个屋檐下生活，如果一直维持和平共处、相安无事，那才是在作秀吧？对吗？是啊，是，是对，说的对。这次出国，我可一周都见不到他了，怎么也得来见他一面才行啊！我可是取消了所有安排，急忙赶到机场来的。二位的关系跟传闻完全不同，看起来很甜蜜啊！是啊，是啊，是啊。好，那今天也辛苦大家了，谢谢。不过，怎么也不化妆就来了，别让那班都能看见。真是的。还不是怕迟到，急忙赶来的吗？不是我说你，你这个样子，明眼人一眼就能看出来，你是夜不归宿。嗯、从今天开始，没有我的同意，不许在外面过夜了。欢迎你来。从片场过来，肯定还没吃饭吧？这是为宋善花小姐特意准备的晚餐
，据我了解，下周非凡娱乐那边就要跟你正式签订经济合约了。我们公司提出的这些条件，你考虑过了吗？这些条件对我来说太好了，我承受不起。我想，只要是业内人士，十有八九都会接受我开出的条件。可以告诉我，你为什么要犹豫吗？我听说，你和阎锡成的关系不是很好。我出道，就是他提携的。是个单纯又感人的理由啊！你单纯的心态能维持多久？什什么意思？就凭你的单纯劲儿，你觉得自己能变成多大的明星？我啊。可是跟着任性整整混了七年，像你这种情况，充其量就是买一送一的赠品。买一送一，意思就是说，你不可能当主演，只是绑着主演打包附送的小角色。现在非凡娱乐的女主角是谁？我想你比我更清楚啊。你现在对张喜平那部戏感兴趣是吗？但是我听说他们正在帮叶欢迎。这个项目呢？这个我给你拿下，轻轻松松超过叶欢迎，能让你成为跟偶像巨星阎锡成平起平坐的超级巨星。我会帮你做到，能做到这点的只有我，金永杰。我真的有这种可能吗？你为什么这么确定？因为你那种眼神，跟十年前的我非常相似。我不满足于站在幕后操控，我要站在舞台的中心，受到万众的瞩目，享受掌声，闪闪的发光，我才会满足。你也是，站在女神叶欢迎的身后，活在她的影子里。觉得恶心，觉得憋屈，那种感觉是不是正在一点一点、一点一点蔓延上来？世界时装之院上的宋善花，不就在这儿吗？原来，这是一个你不管见到哪个女演员，都会推荐的剧本呢。欢迎，不好意思。这个我不能收，为什么？我老婆那个人，你又不是不知道，他的心比针眼还小。如果我收了这个，就会跟昨天一样，又惹他生气了。偏要在非凡娱乐做叶欢迎的影子，啊！你完全可以把叶欢迎现在拥有的一切都变成你自己的，都变成我的。你现在不是选择换不换经纪公司的问题，而是选择做叶欢迎的绿叶还是你自己的红花。杨秘书，把合同拿进来。好的，金总。